குட் ஆஃப்டர்நூன் இருபது இருபத்தி ரெண்டு யூபிஎஸ்சி பிரிலன்ஸ் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணப்போ நம்ம கையில் நிறைய நாட்கள் இருக்கிற மாதிரி இருந்தது ஆனால் ரொம்ப வேகமாக நாட்கள் சென்று இதோ இன்னும் ஒரு மாதம் இருக்கும் இந்த தருணத்தில் ஒவ்வொரு வினாடியையும் பயன்படுத்த வேண்டியது மிகவும் அவசியம் புதிதாக கற்று தெரிந்து கொள்வதோடு நம்ம ஏற்கனவே தெரிந்து வைத்திருக்கிறவற்றை ரிவைஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே முக்கியம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பிளான்ட் பயோடெக்னாலஜி இன் பிரிலன்ஸ் போன வருடம் பிரிலன்ஸ்க்கான கிளாஸஸில் வி ஹேட் அ செஷன் பை நேம் பயோடெக்னாலஜி இன் பிரிலன்ஸ் டூ தௌசண்ட் லெவன் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அதற்கான லிங்க் கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது யூ கேன் வெரி வெல் லிசன் டு இட் இஃப் யூ ஹேவ் நாட் அதில் நம்ம இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் பத்து வருடங்களாக கேட்கப்பட்ட பயோடெக்னாலஜி ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸோட டிஸ்கஷன் பார்த்தோம் வி ஆல்சோ சா அபவுட் தி அப்டேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் பேஸ்ட் அப்பான் த ரீசன்ட் நியூஸ் தென் உங்களுக்கு ஒரு ஃபேக்ட் ரொம்ப நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லை நீங்கள் நோட் பண்ணியிருப்பீங்க யூபிஎஸ்சி பிரிலன்ஸில் சேம் கொஸ்டின்ஸ் வில் பி ரிப்பீட்டட் வெரி ரேர்லி பட் சிமிலர் கொஸ்டின்ஸ் பேஸ்ட் அப்பான் த ரீசன்ட் நியூஸ் ஆர் பாசிபிள் அப்போ நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அதோட ஆன்சர் என்னன்னு பார்க்கறத விட முக்கியம் கரண்ட் நியூஸின் அடிப்படையில் அந்த ஆன்சரை அப்டேட் பண்ணிக்கிறது இந்த செஷனும் அப்படி தான் இருக்க போகுது எ சார்ட் ஆஃப் ரிவிஷன் அண்ட் அப்டேஷன் ஆன் பிளான் பயோடெக்னாலஜி இன் யூபிஎஸ்சி பிலன்ஸ் லெட் சி வாட்ஸ் ஆல் அபவுட் UPSC prelims ல சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கீழே பயோடெக்னாலஜி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இது வரைக்கும் ஒரு டென் டுவெல் இயர்ஸா வந்த பிரிலன்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பரை நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது கம்பேரிட்டிவா பிளான் பயோடெக்னாலஜில தான் அதிகமான கேள்விகள் வந்திருக்கு பிடி பிரிஞ்சால் பிடி காட்டன் ஜிஎம் மாஸ்டர் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே அடிக்கடி நம்ம காதுகள்ல கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு நியூஸ்லயும் வந்துட்டு இருக்கு அதனால பிரிலிம்ஸ்லையும் இது ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் கேட்கப்பட்டுட்டே இருக்கு அப்போ இந்த கொஸ்டின்ஸை பேஸா வச்சு ரீசன் நியூஸோட சேர்த்து நம்ம ரிவைஸ் பண்ணும்போது பிரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ரொம்ப அட்வான்டேஜஸா இருக்கும் தட் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இன் டுடே செஷன் இவங்க ரெண்டு பேருமே நமக்கு ரொம்பவும் அறிமுகமானவர்கள் தான் ஒன் இஸ் மிஸ்டர் சௌத்ரி சரண் சிங் who was the fifth prime minister of india and the other is dr m s swaminathan idile oru var ulavargalukaga ulaithavar matturu var ulavukaga ulaithavar choudhury charan singh avargalude prenda naalana december 23rd da nama kisan divas alladhu national farmers day aga kondadrom jai jawan jai kisan endru lal bahadur shastri odeya oru slogan aga irundhalum அதற்காகவே வாழ்ந்தவர் இந்த சௌத்ரி சரண் சிங் அவர்கள் ரொம்ப ஷார்ட் டேர்ம் அதாவது நைன்டீன் செவன்டி நைன்ல இருந்து நைன்டீன் எயிட்டி வரைக்கும் ஃபியூ மந்த்ஸ் தான் இவர் வந்து பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்தார் அதுக்கு முன்னாடி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூல இருந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ வரைக்கும் கிருபாலினி அவர்களுடைய மினிஸ்ட்ரியில ஹி வாஸ் த மினிஸ்டர் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் இப்படி இவர் மினிஸ்ட்ரியில இருந்த எல்லா காலங்கள்லயுமே ஃபார்மர்ஸுக்காக அதிகமாக உழைத்திருக்கிறார் அண்ட் தி அதர் ஒன் டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் ஹி செட் தட் எ கண்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட் இஸ் நாட் இன் த கன்ஸ் பட் இன் த கிரெயின்ஸ் இந்தியாவுடைய பஞ்சத்தை ஒழிக்கிறதுக்காக கிரீன் ரெவல்யூஷனை கொண்டு வந்து பெரிய புரட்சியை செய்தவர் இந்த லெஜண்ட் தோ மிஸ்டர் சரண் சிங் ஹாஸ் நத்திங் டு டூ வித் பிளான் பயோடெக்னாலஜி ஒரு ரினவுண்ட் பயோடெக்னாலஜிஸ்டையும் இந்த தலைவரையும் சேர்த்து பார்க்கிறதுக்கான ஒரே காரணம் நம்ம எவ்வளவுதான் டெக்னாலஜிக்கலா அட்வான்ஸ்மெண்டோட அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட்ல போயிட்டு இருந்தாலும் தலைவர்கள் சரியாக அதை அந்த ஃபார்மர்ஸுக்கு எடுத்துட்டு போய் அது இம்ப்ளிமெண்ட் ஆச்சுன்னா தான் இட் வில் ஹெல்ப் இன் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஸோ பிஃபோர் கோயிங் இன் டு த செஷன் ஐ எம் புட்டிங் திஸ் இன் த மைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபியூச்சர் ஆஃபீசர்ஸ் scientists will be working upon and bringing about technological innovations but unless and until it is taken to the common man through leaders it cannot be much beneficial so with this thought we will move to our uh, session 
This is a small overview of what we are going to see today. The branches or types of biotechnology. Over the last century, how this biotechnology has evolved into advantages and disadvantages of plant biotechnology. Either related on a prelims questions and recent news relating to it. Legal authorities and government schemes on plant biotechnology. Common branches of biotechnology in the five branches, the main branches are biotechnology relating to medical health and diagnostics, agricultural and environmental biotechnology, industrial, marine and aquaculture biotechnology, then food and nutrition related biotechnology. But if you have all the advancements, you can analyze and finally, according to Verma et al. 2020, there are 10 types of biotechnology or rather 10 branches. We will start with our plant biotechnology. That is green biotechnology, which deals completely with plant and agriculture worldwide. 13 million farmers, pests are insects are against a fight pandradukum, crops nala chelipa valaradukum, silanero extreme weather conditions lakuda, crops survey vagradukum, in the green biotechnology help another. Then we have the yellow biotechnology. This branch is focused on food production. For example, when the Cooking oils kudiya, saturated fats are reduced. In the Madri Pata advantages health wise avum, nutrition wise avum, taste wise avum yellow biotechnology is helpful. Then we have the red biotechnology, which is the health branch. In the branch, tha, it is responsible for the development of more than 250 vaccines and medications like antibiotics, regenerative therapies, even nama artificial organs produce pandradhikkuda in the biotechnology na use pandro. Then we have the white biotechnology which is the industrial branch. Industrial erka kudiya manufacturing processes, biofuel development, yerkaname uh, irka kudiya industrial processes are innu beneficial, efficient, adhikanal Sustainable matradhikku NSA mudimo that comes under industrial biotechnology. Next we have the black biotechnology. Black is the color that is associated with bioterrorism or biological weapons. Adoda microorganisms are used pandra bio warfare. Vyadikala kuduka kudia toxins. This may even cause death in humans, livestock and crops. Bio weapons black biotechnology Then we have the grey biotechnology. This is purpose of conservation and restoration of contaminated natural ecosystem through bioremediation process. That is brown biotechnology. Brown biotechnology is a branch that is related to the management of arid lands and deserts. Arid and Solomon Varanda. Brown color is the soil brown. Now, the area is the varanda. This brown biotechnology helps to make it beneficial. This is the desert biotechnology. This is agriculture helpful. In the Nilangala, agriculture is easy But this brown biotechnology makes its beneficial impact by using improved disease-free high-quality seeds and uh, low rainfall areas la kuda, konjo usage of water la irindhe, nalla benefits kudukkira madri help in the brown biotechnology pannadhu. Then we have the blue biotechnology. This exploits marine resources to obtain aquaculture, cosmetics and healthcare products. Kudave, this is also used to obtain biofuels from certain microalgae. Tanni larukka kudi and the algae larindu namakku biofuels kedekkiradu kaana procedures in the marine biotechnology la involve ahi irukku. Then gold biotechnology that completely deals with bioinformatics. 
obtaining, storing, analyzing and separating biological information that is related to DNA and amino acid sequences. And the final one is the purple biotechnology or the violet biotechnology that is the legal branch of biotechnology. Intellectual property rights, patents, laws, ethical issues, biosecurity, philosophic issues, biosafety, legal issues. Biotechnology related on in the LR issues in deal under the purple or violet biotechnology. These are all the branches of biotechnology identified and working upon so far. The evolution of biotechnology over the last century. We will start from here. In 1919, the Hungarian agronomist Karl Erki he coined the term biotechnology. Then in year 1928, Scottish bacteriologist Alexander Fleming antibiotic use of pencil in a discover Then 1943, Canadian scientist Oswald Theodore he discovers DNA as the carrier of genes. 1953, Watson and Crick, they are describing double helix of DNA. 1969, an enzyme is synthesized in vitro for the first time. Then 1983, first genetically modified, that is the transgenic plant present. Then 1997, Dolly was introduced, that is the first clone of a mammal. 1998, Human Genome Project Mulama. Human genome map or a draft created that located more than 30,000 genes. 2010, a group of researchers created the first synthetic cell. Then again in 2013, first bionic eye is produced in US. It is worldwide blind people. Then from year 2020, we know we are fighting against SARS-CoV-2 pandemic and biotechnology plays a vital role in the vaccine as well as therapeutic development. Pros and cons in the plant biotechnology mulama we get high quality food. It would main use herbicides or pesticide order usage and avoid panalam. More efficient farming, output levels higher. Farming pandra and the edatila yen natural source available arco, other use panni namalala agriculture panda mudide. Vitamin and nutrient deficiencies irandadana, other nama compensate panda mudide. Biotechnology mulama, long shelf life irka kudi a products and a muruaka mudide. This is an effective measure to reduce starvation problem. Yes, that is what uh, the weapon which Dr. M. S. Swaminathan took in hand. Especially suitable for areas with extreme weather conditions. Nama brown biotechnology la patta mandri. Weather conditions extreme are agriculture ka suitable illa na koda. This technology makes it happen positively. Then mass production of important medicines. We know plants are source of many medicines. Apo adala rende nama or peri alavala sayeno abdingu bodhe. The biotechnology use pani panna na. Peri alavala plants destroy pannamale, namlala and the medicines are uruvaka mudid. These are all the pros of plant biotechnology. Disadvantages in namapakum bodu, it uses genetic engineering and genetically modified organisms. In the genetically modified organisms, so the characteristics are matta plants who intentionally illama adapt pannamudio, and the uru possibility. Irukudu. Then the soil may become less fertile. Cross pollination mulama nama hybrids uruvakum bodu and the hybrids silanero advantages a ilama problematic a maradukum vaiperkudu. Then nama complete in the GMOs mulama namalodia farming a kunduver bodu. Small farmers who don't use GMOs may go out of business. Overproduction or problem ahalam. Food exports shrink agradik vaiprika. Biodiversity loss vandu or periya disadvantage due to plant biotechnology. Then health problems related to GMOs. Innu idu proper a full usage ka varama irikradika. Inda or health problem related to GMOs and gara biomum reason udang karna mairika. Now we will see 
the UPSC prelims questions that were asked based on these plant biotechnology. Kudave namma, ippo recent ta adupatti vandhrikra news ayu sethe analyze panala. Idu patthu vardangilikku munnaadi ketka patta kelviya arandhalum. In the version current news are credited, add the version Pakubodu, that will become a history. Ade Madri Ipo or a technology of Varade, Ado or a scientific concept on Alekumarido. Two thousand eleven la Kate Kapata in the Kelly, Ipo or a general concept of science, Namka BT Brinjal Patti, Nalla Terinja or a concept either, a genetically engineered form of Brinjal known as BT Brinjal, Ado dia objective Yena, Abdingrada Kelly. To make it pest resistant. BT Brinjala Uruakradhana Ure objective alada ore no come idha. To make it pest resistant. Matha points pathona adu advantages tha. Ida Uruakradh Kaku biotechnology help panada. But BT Brinjal is connected to pest resistance only. What are the reasons for the people's resistance to the introduction of BT Brinjal in India? resistance people are giving. One is, there is an apprehension that the consumption of BT Brinjal may have adverse impact on health. There is some concern that the introduction of BT Brinjal may have adverse effect on the biodiversity. The end point may number Cons of plant biotechnology le paato. Yenda oru product biotechnological product yu, plant biotechnology le kondu vandho na. Inda rendu possibility irukku. Apdiingradu oru biomave makkal managile irukku. Other than resistance to pests, what are the prospects for which genetically engineered plants have been created? So ninga 2011 question le paati ge na. Inda moonai me BT Brinjal production oda Objective ke reasons support keter nanga. The very next year, genetically engineered plants are nama create pandrathu ke yenna na karan nangal abdin keter karanga. So this is how the questions will be differently framed. Apo nama the basic concept la tarau arno na. In the form la the therapy ke talo we can write it. Idhala vandu draw ta withstand pandrathu ke. And the product odiya nutritive value a increase pandrathu ke. Shelf life a increase pandrathu ke. Kodave nama BT Brinjal eduku produce pannu, pest resistance. In the naalume vandu genetically engineered plants uruvakaradu kaana karanangal. And a third option is not true. This point is not connected with genetically engineered plants. 2020 la BT Brinjal odiya rendu indigenous varieties ikku 8 states la field trials pandrathukku government allow panichu the 8 states being madhya pradesh karnataka bihar chhattisgarh jharkhand tamil nadu odisha and west bengal within 3 years adavadhu 2020 la irundhu 2023 varaikku 2010 la upa government they imposed a 10 year moratorium for this bt brinjal in the in the agitations in the director kondu var mudila so or 10 year ku they put a pause nama yerkenave and the question la discuss panna madri bt brinjal was produced to become pest resistant in the pest ku against ana shoot fly in the bt brinjal was developed by mahiko that is maharashtra hybrid seeds company which is an indian firm in which US-based Monsanto is 26% stake. This Mahiko, in collaboration with University of Agricultural Sciences Darwal, Tamil Nadu Agricultural University Coimbatur, and Indian Institute of Vegetable Research Varanasi. In the moon Indian University soda collaboration, Mahiko and the company BT Brinjala introduced Panichu. Genetic Engineering Appraisal Committee in 2009 approved 2010 the government in the 10 year moratorium. So, in the 10 years, 2020 is the end of 2020. Now, what is the end of 2020? This GEAC, 
MOEF and CC. நம்ம இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு லீகல் அத்தாரிட்டிஸ் பார்க்கும் போது டீட்டெயில்டா பார்க்கலாம் These authorities have allowed biosafety research field trials. In the two new transgenic varieties, Janak and BSS-793, field trial allow for the These are developed by the ICAR, National Research Center on Plant Biotechnology, NRCPB. In the NRCPB is now called as National Institute for Plant Biotechnology, NIPB. which is the biotechnology center of the indian agricultural research institute that is iari in the two transgenic brinjals layo or gene extra va insert pannirukranga and the gene oda per vandu bt cry1 fa1 in the gene edhila ulladuna soil bacterium bacillus thuringiensis in the soil bacteria odaya Capability என்னா it can induce digestive problems in this particular shoot fly. இந்த bacteria மோலமா, பிரிஞ்சாலுக்கு பெஸ்டாக, த்ரெட்டாக இருக்குக்குடியா, அந்த shoot flyல, digestive problems create பண்ண முடியும். So, என்ன பண்டுராங்க நா, இந்த particular bacteria அவல, இந்த digestive problem create பண்டுதுக்கு கார்ணமா இருக்குக்குடியே, இந்த BT cry1 FA1 gene எடுத்து, பிரிஞ்சாலையே போடுராங்க. அப்படி போடும்போது என்னாகுது இந்த ஷூட் ஃப்ளை பிரிஞ்சால் அட்டாக் பண்ணும்போது அந்த ஜீன் இந்த பேசிலஸ்ல எந்த புரோட்டீன் மூலமா அதை அட்டாக் பண்ணுதோ அந்த புரோட்டீனை உருவாக்கி அந்த ஷூட் ஃப்ளையை டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடுது திஸ் இஸ் த பேசிக் கான்செப்ட் பிஹைண்ட் இந்த அப்ரூவல் இஸ் ஆல்சோ கண்டிஷனல் எப்படின்னா தே ஹாவ் டு சீக் என்ஓசி ஃப்ரம் த அக்ரிகல்ச்சரல் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் தீஸ் ஸ்டேட்ஸ் And அங்க வந்து ஐசோலேட்டடா ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் லேண்ட் இருக்கா ஐசோலேட்டடா இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் அதாவது இந்த ஃபீல்ட் ட்ரையல்ஸ் செய்யறதுக்கு போதுமான அளவு லேண்ட்ஸ் அவைலபிள் இருக்கான்னு எல்லாம் செக் பண்ணி அந்த அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட என்ஓசி வாங்கிட்டு தான் இந்த ஃபீல்ட் ட்ரையல பண்ணணும் இது ஃபீல்ட் ட்ரையலுக்கு இது பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே அப்செக்ஷன் ஸ்டார்டட் கம்மி இம்மீடியட்டா இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் put it into halt அப்படின்னு சொல்லி அதுல சில டெர்மினாலஜிஸ் தே ஹவ் யூஸ்ட் ரீசன்ட் டிஸ்டர்பிங் நியூஸ் கான்ட்ரவர்சியல் டெக்னாலஜி இட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த மாதிரி அப்போசிஷன்ஸ் ஹவ் ஸ்டார்டட் கம்மி எப்பவுமே இந்த ஜிஎம் கிராப்ஸ் வந்து ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் சப்ஜெக்ட் தான் இந்தியால சோ ஃபார் டூ தௌசண்ட் டூல பிபி காட்டன் அப்ரூவ் பண்ணிருக்கிறாங்க அதுதான் அந்த ஒன்லி ஜிஎம் கிராப் அப்ரூவ்ட் இன் இந்தியா வேற எந்த ஃபுட் கிராப்பும் இன்னும் அப்ரூவ் ஆகி வரல பிடி பிரிஞ்சால் இப்போ ஃபீல்ட் ட்ரையல் லெவல்ல இருக்குது பிடி காட்டனுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் டூல அப்ரூவல் கொடுத்தாங்க அந்த பிடி காட்டன்ல என்ன அட்வான்டேஜ் இருந்ததுன்னா தட் வாஸ் ரெசிஸ்டன்ட் டு காட்டன் பால் ஒம் சிமிலர் திங் இதுக்கு வந்து இதோடைய பெஸ்ட்க்கு அகெயின்ஸ்டா ஒரு ஜீன் இருக்கிற மாதிரி பிடி காட்டன்ல வந்து அதோடைய பெஸ்டான இந்த காட்டன் பால் ஒம்க்கு அகெயின்ஸ்டா ஒரு ஜீன் இன்கார்பரேட் பண்ணியிருந்தாங்க பிடி பிரிஞ்சாலும் ஜிஎம் மாஸ்டரும் நல்ல அட்வான்டேஜஸோடு தான் அப்ரூவலுக்கு வந்தது பட் ஸ்டில் தே ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் டு கெட் ப்ராப்பர் அப்ரூவல் இதுதான் அந்த பிடி பிரிஞ்சாலோடைய ஹிஸ்டரி நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சரல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் ஜப்பான்ல இருந்து ஒரு ஜீன் அப்டைன் பண்ணாங்க டாக்டர் ஆனந்த் குமார் வாஸ் கிவன் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் இன்ட்ரடியூசிங் திஸ் ஜீன் இன் டு சிப்பி கிராப் அதே அப்செக்டிவ் தான் அதோடைய பெஸ்டான போர்ட் போரர் இன்செக்டுக்கு அகெயின்ஸ்டா ஃபைட் பண்றதுக்கு இந்த ஜீன் வாங்கி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுல கிடைச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமா டூ தௌசண்ட்ல ஹி ஸ்டார்டட் அ ப்ராஜெக்ட் டு ஜெனிட்டிகலி மாடிஃபை ரைஸ் அண்ட் காட்டன் அதே இயர்ல ஹி வாஸ் கிவன் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு டெவலப் திஸ் பிடி ஜீன்ஸ் சிக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ரிசர்ச் குரூப்ஸ் ஃபண்டிங்கோட தேவ் அ ஒர்க்கிங் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டட் திஸ் கிரை ஒன் எஃப்ஏ ஒன் ஜீன் இன் த சேம் இயர் அதோடைய ரெசல்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது பெஸ்டிசைடு இல்லாமலே நல்ல ஒரு ப்ரொடெக்ஷனை கொடுத்தது இப்போ இந்த ஃபீல்டு ட்ரையல் வந்து அவ்வளோ ஈஸி இல்லை அப்படின்னு ஹி ஃபீல்ஸ் நோ அப்செக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் எல்லா ப்ராசஸும் முடிஞ்சு டிஃபிகல்டிஸ் எல்லாம் தாண்டி இந்த ஃபீல்ட் ட்ரையல்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு ஹி என்ஸ் வித் அ சை தட் ஐ வில் நாட் பி ஏபிள் டு 
see this in the market in my lifetime abin solli in the article la avar mudichaaru idu vandu ipo 2021 la what is all about abin sollumbodhu the same thing what he felt nadaimuraiyum adhu dhaan nadakkudhu trials of bt brinjal other transgenic crops made difficult regressive a poitirukku abingra maadhiri they have written here one year they are struggling to get noc so noc vaangradhukke ivlo difficulty irukkum bodhu appra field trial kondu vande ella difficulties um taandi adu market la varum gradhu oru periya kelikuriyana vishayama theriyudhu bolgard and bolgard 2 இது வந்து பிடி காட்டன் ரிலேட்டடான டெக்னாலஜி இந்த போல்கார்ட் ஒன் ஆர் போல்கார்டுங்கிறது வந்து சிங்கிள் ஜீன் டெக்னாலஜி போல்கார்ட் டூங்கிறது டபுள் ஜீன் டெக்னாலஜி பிடி காட்டன் டூ தௌசண்ட் டூல அப்ரூவ் ஆகும் போது ஒரு ஜீன் இன்வால்வ் ஆன அந்த போல்கார்ட் ஒன் வாஸ் யூஸ்ட் அதுக்கப்புறம் டபுள் ஜீன் டெக்னாலஜி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல இதை யூஸ் பண்ணி பிடி காட்டன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க திஸ் பிடி காட்டன் ஹேஸ் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் த போல்வாம் ஹிலியோத்தஸ் அர்மிகரா அப்படின்னு சொல்ற அந்த போல்வாம் பெஸ்ட்க்கு அகெயின்ஸ்டா அதுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் இருந்தது இதுலயும் வந்து அந்த இன்செக்டிசைடல் புரோட்டீனுடைய ஜீன் வந்து பெசலஸ் துரிஞ்சியன்சிங்கிற பாக்டீரியால இருந்து தான் எடுக்கப்பட்டது அண்ட் போல்கார்ட் டூல ரெண்டு ஜீன் இன்வால்வ் பண்ணாங்க கிரை ஒன் ஏசி அண்ட் கிரை டூ ஏபி அந்த நேம்ல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஜீன்ஸ் இன்வால்வ் பண்ணாங்க that provided protection against bollworms and spodoptera caterpillar the rendu pest ku against ah the protection kodutadu idella use pannum bodu nalla yield kadichathu pesticide odeya usage um illa adodeya cost um farmer ku save aachathu insect resistance um nallave irundathu bollgard and bollgard 2 insect protected cotton are widely planted around the world as an environmentally friendly way that controls this bollworms in the technologies tha pona varadam adavadhu 2021 prelims la kekkapatirundathu bolgard 1 and bolgard 2 technologies are mentioned in the context of developing genetically modified crop plants that too particularly bt cotton ana idhum periya success agala idu 2018 la vandha or article a perfect storm in the cotton field nu idha entitled pannirukranga லோக்கல் சீட் கம்பெனிஸ் மான்சான்டோங்கிற அந்த யூஎஸ் கம்பெனிக்கு பே பண்ற அந்த ராயல்டிஸ கவர்மெண்ட் இந்த டூ இயர்ஸ்ல செகண்ட் டைமா கட் பண்ணாங்க இந்தியால வி ஹாவ் அ கமிஷன் காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா தட் இஸ் தி ஆன்டி ட்ரஸ்ட் ரெகுலேட்டர் அவங்க வந்து இப்போ ஆன்டி காம்படிட்டிவ் பிராக்டிசஸ் எடுக்கிறாங்களா இந்த மோன்சான்டோங்கிற கம்பெனி காம்படிஷன்ல சக்சீட் ஆகணுங்கிறதுக்காக ஆர் தே டேக்கிங் anti competitive practices abdingra oru idha kandupidikkiradhukaga competition commission of india decided on the other hand vandu in the pink ballworm infestation vandu adhigama thaaka arambichathu bolgard ah irukattum bolgard 2 ah irukattum indha bolgard 2 ngiradhu monsanto odiya second generation insecticidal technology appo idhu vandu innum adhigamaana resistance ah kudukanu appdinu edirpaatha nerathila அந்த பர்டிகுலர் பெஸ்ட் வந்து இது கொடுக்கிற டாக்ஸின்ஸ்க்கு ரெசிஸ்டண்டா மாறிடுச்சு அது ரெசிஸ்டண்டா மாறினதுனால பிடி காட்டனா இருந்தாலும் அந்த பெஸ்டால தாக்கப்பட்டது சோ நேஷனல் சீட் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து இதுக்கு சொல்யூஷனா என்ன சொன்னாங்க மூவ் பேக் டு போல்கார்ட் போல்கார்ட் டூ தானே ஃபெயில் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் இட்டரேஷனுக்கு போங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க பட் தேட் ஹேஸ் ஆல்சோ ஏர்லியர் ஸ்டார்டட் ஃபெயிலிங் இன் டூ தௌசண்ட் நைன் அதனால தான் இந்த பிஜி டூங்கிற டெக்னாலஜி போனாங்க அதுவும் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல இருந்து இட் பிகேன் டு ஃபெயில் தென் போல்கார்ட் த்ரீன்னு ஒன்னும் வந்துச்சு அதாவது இந்த மோன்சான்டோடைய நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் பட் தட் இஸ் நாட் லீகலி அக்செப்டட் ஸோ இப்போ இருக்கிற சினாரியோ எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்ல போல்கார்ட் மூலமா ஒரு பிடி காட்டனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அது ஃபெயில் ஆக ஆரம்பிச்ச உடனே போல்கார்ட் டூ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அதுவும் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல அந்த பெஸ்ட் வந்து ரெசிஸ்டன்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ இட் ஸ்டார்டட் அகெயின் அட்டாக்கிங் த ப்ராப் வி நோ தட் இந்தியா இஸ் டாப் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் காட்டன் அதை தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக இன்னும் இந்த பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் கிராப்ஸை நம்ம உருவாக்குறதுக்கான கம்பல்ஷன் இருந்தது ஸோ வி ஹாவ் டு இன்ட்ரடியூஸ் மோன்சான்டோஸ் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் போல்கார்ட் த்ரீ அப்படின்னு சொன்னாங்க 
but that is not legally approved but still some are buying it illegally abdingra mathiyum or news vandathu then about gm mustard genetically modified mustard idu vandu konja different objective in the dara mustard hybrid dmh11 vandu it was produced by the center for genetic manipulation of crop plants at delhi university எந்த சென்டர்ல இருந்து இந்த ஜி எம் கிராப் வந்ததுன்னு நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா நல்லது திஸ் வாஸ் சப்போர்ட்டட் பை டிபிடி அண்ட் நேஷனல் டெய்ரி டெவலப்மெண்ட் போர்ட் இந்த ஜி எம் மஸ்டர்டுக்கு ரெண்டு மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒன்னு வந்து இட் மேக்ஸ் ஹைப்ரிடைசேஷன் ஃபார் மஸ்டர்ட் ஈஸியர் மஸ்டர்ட் வந்து ஒரு செல்ஃப் பாலினேட்டட் பிளான்ட் அதாவது மேல் ஃபிளவர்ஸும் ஃபீமேல் ஃபிளவர்ஸும் ஒரே பிளான்ட்ல இருக்கும் அதனால ஹைப்ரிட் வெரைட்டி வித்தியாசமான கேரக்டர்ஸோட உருவாக்கப்படுற மஸ்டர்ட் வந்து நமக்கு செய்யறது கஷ்டம் ஒரே பிளான்ட்ல இருக்கிறதுனால செல்ஃப் பாலினேஷன் ஈஸியா நடந்துரும் அப்ப என்ன பண்ணணும் அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த மேல் பிளவர்ஸ வந்து ஸ்டிரைலா மாத்தணும் அப்படி மாத்தினாதான் நம்ம விரும்புற கேரக்டர்ஸோட மஸ்டர்ட் நல்ல கேரக்டர்ஸோட மஸ்டர்டை நம்ம உருவாக்க முடியும் அதனால என்ன பண்றாங்க தே இன்ட்ரடியூஸ் பாக்டீரியல் ஜீன்ஸ் டு கிரியேட் மேல் ஸ்டிரைல் பிளான்ஸ் அந்த பிளான்ட்ல மேல் பிளவர்ஸ் மட்டும் ஸ்டெரைலா இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பிளான்ட உருவாக்குறாங்க அப்படி கிடைக்கிற அந்த ஹைபிரிட் சீட்ஸ ஃபார்மர்ஸ்க்கு கல்டிவேஷன் கொடுக்குறாங்க தென் இட் ஹஸ் ஆல்சோ அனதர் ஜீன் ஃபார் ஹெர்பிசைட் டாலரன்ஸ் இந்த ஹெர்பிசைட் டாலரன்ஸ் என்னன்னு கொஞ்சம் லேட்டர் பார்க்கலாம் இந்த ஜிஎம் மஸ்டர்டோட கமர்ஷியல் ரிலீஸ ஒன் இயர் கவர்மெண்ட் ஹோல்ட்ல வச்சதுக்கு அப்புறம் ஜிஇஏசி ஃபீல்ட் ஸ்டடிஸ்க்கு அப்ரூவல் கொடுத்துச்சு டூ லொக்கேஷன்ஸ்ல இந்த ட்ரையல்ஸ்க்கு அப்ரூவல் கொடுத்தாங்க ஒன் இஸ் பஞ்சாப் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி இன் லூதியானா அண்ட் தி அதர் இஸ் தி இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சரல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் நியூ டெல்லி கொஞ்சம் முன்னாடி டிஎம்ஹெச் லெவன் ஹாஸ் டூ அட்வான்டேஜஸ் ஒன்னு வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் இல்லாம ஹைபிரிட் வெரைட்டியா அது இருக்குது ரெண்டாவது இட் இஸ் ஹெர்பிசைட் டாலரண்ட் எந்த ஹெர்பிசைடுக்குன்னா இந்த பேயர்ஸ் குளுஃபோசினேட் பேயர்ஸ் குளுஃபோசினேட்டுங்கிறது இட்ஸ் வெரி டாக்ஸிக் இந்த ஹெர்பிசைட் வந்து ஒரு கார்சினோஜனை விடவும் ரொம்ப டாக்ஸிக்குன்னு தே ஹவ் ஐடென்டிஃபைட் திஸ் குளுஃபோசினேட் இஸ் அ பிராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஹெர்பிசைட் அதாவது நிறைய ஹெர்ப்ஸுக்கு அகெயின்ஸ்டா யூஸ் பண்ற ஒரு ஹெர்பிசைட் தட் வில் காஸ் நர்வ் டேமேஜ் அண்ட் பர்த் டிஃபெக்ட்ஸ் and it is toxic to most organisms mammals ku idu neurotoxin a irukku environment layum easy a break down aagadhu so in the herbicide usage nammalaala avoid panna mudiyadhunala mustard la herbicide tolerant gene podranga so that that mustard will not take in this particular herbicide and it will be free from all this toxic effects in the gm mustard base pani 2018 la indha kelvi vandathu நம்ம இப்ப பார்த்த பாயிண்ட்ஸ் தான் இதுல இருக்குது ஜிஎம் மஸ்டர்ட் அஸ் த ஜீன்ஸ் ஆஃப் அ சாயில் பாக்டீரியம் தட் கிவ் த பிளான்ட் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு எ ஒயிட் வெரைட்டி ஆஃப் பெஸ்ட்ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் தட் அலோவ் பிளான்ட் கிராஸ் பாலினேஷன் அண்ட் ஹைப்ரிடைசேஷனுங்கிறது செகண்ட் பாயிண்ட் இட் ஹாஸ் பீன் டெவலப் ஜாயிண்ட்லி பை தி ஐஏஆர்ஐ அண்ட் பஞ்சாப் அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டிங்கிறது தேர்ட் பாயிண்ட் தி ஆன்சர் இஸ் டூ ஒன்லி ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து நமக்கு பிடி பிரிஞ்சால்லையோ பிடி காட்டன்லேயோ உள்ளது பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக பாக்டீரியம் உடைய ஜீனை எடுத்து போடுறது தட் டூ டு ஒயிட் வெரைட்டி ஆஃப் பெஸ்ட் போட்டிருக்கு ஸோ தட் இஸ் நாட் த கேஸ் ஃபார் ஜிஎம் மாஸ்டர் ஹர்பிசைட் டாலரன்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நாட் ட்ரூ அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து ஐஏஆர்ஐ அண்ட் பஞ்சாப் அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டி ஜிஎம் மாஸ்டர்டோட தே ஹாவ் ரோல் பட் தே ஆர் நாட் இன்வால்வ் இன் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஜிஎம் மாஸ்டர் rather for field trials ku da in the institutes ta kodutanga so namak ivlo clarity irundha da and the option nam choose panna matom or else namak inda rendu me gm master oda connected therinjaduna we will choose three also so that is not true only the second one rende advantage genetically modified master ku one adudeya self pollination avoid panni cross pollination kudukkuradhukku help pannudhu and uh, that will lead to hybrid varieties and another is herbicide tolerance against glufosinate kinge moonu organisms koduthirukranga bacteria fungi and flowering plants idhila endha organism thodiya sila species ah nama bio pesticide ah use pannuvom ketirukranga bio pesticide abdingrathu 
biological agents like virus, bacteria, fungi, mites and other living organisms அதை வந்து நம்ம இன்செக்ட் இல்லைனா வீடு பெஸ்ட கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த பயாலஜிக்கல் ஏஜென்ட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்றதுனால வி கேன் டூ இட் இன் அண்ட் என்விரான்மெண்டலி அண்ட் ஈக்வாலஜிக்கலி ஃப்ரெண்ட்லி மேனர் ரொம்ப காமன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் திஸ் பயோ பெஸ்டிசைட்ஸ் வந்து சில பிளான்ஸை நம்ம அங்க பிளான் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் லெமன் கிராஸ் கலோட்ராபிஸ் லேண்டனா லெமன் லீவ்ஸ் பொங்கேமியா புங்கு மரம் வேப்ப மரம் இந்த மாதிரி ஸோ இங்க நம்ம இந்த மூணு ஆர்கானிசம்ல பார்க்கும்போது ஆல் தி த்ரீ பாக்டீரியா ஃபங்கை அண்ட் ஃபிளவரிங் பிளான்ஸ் தீஸ் வர் த பிளான்ஸ் ஐ மென்ஷன் ஜஸ்ட் நவ் இதுல பல செடிகள்ல வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆனா அதோட நேம் நமக்கு ஒரு வேலை தெரியாம இருக்கலாம் அண்ட் அதோட யூசேஜும் நம்ம ரெகக்னைஸ் பண்ணாம இருக்கலாம் திஸ் லெமன் கிராஸ் கெலோட்ராபிஸ் லேண்டனா ரொம்ப காமனா நம்ம ஸ்ட்ரீட்ஸ்ல பார்க்கக்கூடிய இந்த செடி தென் லெமன் லீவ்ஸ் பொங்கேமியா புங்க மரம் தென் நீம் லீவ்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம பயோ பெஸ்டிசைட்ஸ் ஆ யூஸ் பண்றோம் இது ரிலேட்டடான ஒரு கேள்வி தான் போன கொஸ்டின் பேப்பர்ல வந்திருந்தது விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் யூஸ் இன் ப்ரிப்பேரிங் அ நேச்சுரல் மஸ்கிட்டோ ரிப்பலண்ட் வி ஹாவ் லெமன் கிராஸ் பயோ இன்செக்டிசைட் ஆர் பயோ பெஸ்டிசைடுங்கிற டேர்ம் யூஸ் பண்ணாம நேச்சுரல் மஸ்கிட்டோ ரிப்பலண்ட்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கான்செப்ட் நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா கேட்டா கூட நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியும் இப்ப நம்ம பார்த்தது பயோ பெஸ்டிசைட் இது பயோ ஃபர்டிலைசர் அகாரிகஸ் நாஸ்டாக் ஸ்பைரோகேரா இந்த மூணுல எதை நம்ம பயோ ஃபர்டிலைசரா யூஸ் பண்றோம் பயோ ஃபர்டிலைசர்ங்கிறது அகெயின் சிமிலர் டு பயோ பெஸ்டிசைட்ஸ் தே ஆர் பயாலஜிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் தே கண்டெயின் லிவிங் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அதை நம்ம வந்து சீடுக்கோ பிளான்ட் சர்ஃபஸ்க்கோ சாயிலுக்கோ அப்ளை பண்ணும்போது தே ப்ரமோட் க்ரோத் பை செவரல் மெக்கானிசம்ஸ் அந்த பிளான்டுடைய வளர்ச்சியை அது ப்ரமோட் பண்ணுது மேபி பை சப்ளை ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் ஆர் ரூட் பயோமாஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இல்ல ரூட் ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இல்ல அந்த பிளான்டுடைய நியூட்ரியன்ட் அப்டேக் கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஏதோ ஒரு மெக்கானிசம் மூலமா திஸ் பயோ ஃபர்டிலைசர் வில் ஹெல்ப் இன் த க்ரோத் ஆஃப் த பிளான்ட் அகாரிகஸ் அப்படிங்கிற அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கானிசம் வந்து இட் பிலாங்ஸ் டு ஃபங்கை குரூப் தென் நாஸ்டாக் அப்படிங்கிறது இட் பிலாங்ஸ் டு சயனோ பாக்டீரியா குரூப் தென் ஸ்பைரோ கைரா அப்படிங்கிறது ஆல்கே குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் இந்த மூணுலயும் திஸ் சயனோ பாக்டீரியா நாஸ்டாக் இதை மட்டும்தான் நம்ம வந்து பயோ ஃபர்டிலைசரா யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ தட் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் And bio fertilizer and general basic concept of this. Mycorrhizal biotechnology. Mycorrhizal and the word it relates to fungi. This has been used in rehabilitating degraded sites because mycorrhizal enables the plants to resist drought and increase absorptive area wa, to tolerate extreme pH illa, to resist disease infestation. This is the question. In the mycorrhizal grade, it is a fungus which lives in the roots of plants inga symbiosis abdingra and the relationship irukku romba adhigamaga adikadi symbiosis pathana kelviye nama prelims la paakalam symbiosis ingiradhu or mutual relationship adla rendu organism irundaduna rendume mutual ah onnu konnu help panikkum inga inda fungi ku vanda and the plant kitta irundhu carbon kedaikudhu other way round fungus vande and the plant ku நியூட்ரியன்ஸும் வாட்டரும் கொடுக்குது ஸோ ரெண்டுமே மியூச்சுவலி பெனிஃபிட்டட் அண்ட் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் கொடுத்துருக்கிற மூணு ஆப்ஷன்ஸுமே இந்த மைக்ரோரிசா அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்கை பிளான்ட்டுக்கு கொடுக்கறது வறண்ட சூழ்நிலைகளை அது மாற்றி கொடுக்குது பை இன்க்ரீசிங் இட்ஸ் அப்சார்ப்டிவ் ஏரியா இந்த ரூட் ஏரியாவில் இது இருக்கும்போது ரூட்டோடைய அப்சார்ப்டிவ் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகுது எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் பிஹெச் அசிடிட்டி அதிகமான சாயிலா இருந்தா கூட அதை டாலரேட் பண்றதுக்கு பிளான்ட்டுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் டிசிஸ் இன்ஃபஸ்டேஷனையும் ரெசிஸ்ட் பண்றதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த மூணு அட்வான்டேஜஸ் மேக்ஸ் இட் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த பிளான் டு கெட் நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் வாட்டர் த பிளான்ட் இன் ரிட்டர்ன் கிவ்ஸ் கார்பன் டு திஸ் ஃபங்கஸ் ஃபார் லிவிங் இதுதான் இந்த சிம்பயாசிஸ் அண்ட் இந்த மைக்ரோரிசாவை யூஸ் பண்ணி 
பயோடெக்னாலஜி மூலமா பிளான்ஸோடைய பாதிக்கப்பட்ட பாகங்களை ரீஹேபிலிட்டேட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க இந்த சிம்பயாசிஸ் பத்தி பார்த்ததுனால டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்கப்பட்டிருந்த இந்த சிம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் ரிலேட்டடான கொஸ்டினையும் நம்ம பார்த்துடலாம் தோ இட் இஸ் நத்திங் டு டூ வித் பிளான் பயோடெக்னாலஜி இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின் சிம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் மூணு ஆர்கானிசம்ஸ் கொடுத்துருக்கிறாங்க நிதேரியன்ஸ் ஃபங்கை அண்ட் புரோட்டோசோவா நமக்கு வந்து ஃபங்கையும் புரோட்டோசோவாவும் கொஞ்சம் காமனான டேர்ம்ஸா இருக்கு நிதேரியன்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ஃபாரின் டேர்மா தெரியுது பட் அது என்ன நமக்கு புரிஞ்சதுன்னா இட்ஸ் நத்திங் நிதேரியன்ஸ் இன்வால்ஸ் ஜெல்லிஸ் அனிமோன்ஸ் அண்ட் கோரல்ஸ் நமக்கு ஜெல்லி ஃபிஷ் தெரியும் கோரல்ஸ் நல்லாவே தெரியும் அனிமோன்ஸ் கூட இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சிம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்ல ஸ்கூல் லெவல்லே நம்ம படிச்சிருக்கலாம் ஃபங்கையோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சிம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் ஜஸ்ட்னோ நம்ம பார்த்தோம் நிடேரியன்ஸ்ல வந்து இட் இஸ் வெல் நோன் ஃபார் சிம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் கிளவுன் ஃபிஷுக்கும் அனிமோனுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் கோரல்ஸ்க்கும் ஆல்கேக்கும் இதை நம்ம அடிக்கடி நியூஸ்ல பார்க்க முடியும் ஏன்னா கோரல்ஸ் ஆர் த சோர்ஸ் ஃபார் மெனி மெரைன் ஆர்கானிசம்ஸ் அதனால அடிக்கடி அதை பத்தி நமக்கு நியூஸ்ல வரும் ஜெல்லிஸ் அண்ட் ஆல்கே எல்லாமே வந்து சிம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் பார்த்தோம்னா இந்த கிளவுன் ஃபிஷ் அண்ட் அனிமோன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த நிடேரியன்ஸ் எல்லாமே இட் இஸ் கேரக்டரைஸ்ட் பை ஸ்டிங்கிங் செல்ஸ் அதுல அந்த நம்ம ஜெல்லி ஃபிஷ்ல பாக்குற மாதிரி அந்த ஸ்டிங்கிங் செல்ஸ் இருக்கும் கிளவுன் ஃபிஷ் அதுல போகும்போது அந்த ஸ்டிங்கிங் செல்ஸ் வந்து கிளவுன் ஃபிஷ் ஒன்னும் பண்ணாது ஆனா திஸ் கிளவுன் ஃபிஷ் வில் பிகம் டாக்ஸிக் டு அதர் ஃபிஷ் அப்படி ஒரு அட்வான்டேஜ் இந்த நிடேரியன்ஸ் கிளவுன் ஃபிஷ்க்கு கொடுக்குது தேர் பை இட் கெட்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் ஷெல்டர் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் இந்த அனிமோன்க்கு என்ன பெனிஃபிட்னா கிளவுன் ஃபிஷ் வந்து இந்த அனிமோன்ஸ கிளீன் பண்ணி கொடுக்குது அப்புறம் புரோட்டோசோவா அண்ட் இட்ஸ் சிம்பியாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்கும்போது வித் டேர்மைட்ஸ் நம்ம கரையான்னு சொல்ற இந்த டேர்மைட் வந்து மரத்தை கூட அரிச்சிடும் நமக்கு அது நல்லாவே தெரியும் this is because of its symbiotic relationship with the protozoa the protozoa vandu termite oda intestine la irukudhu anga irundha adu nutrients ah eduthukudhu in return in the protozoa helps this termite to digest wood adu wood ah edutha kuda adha digest pandradhukku in the protozoa help pannudhu nama human body la kuda e coli irukudhu nammaloda intestine la e coli anga irundha adoda food ah eduthukudhu nammaloda digestion ku adu help pannudhu this is another example so this is about symbiotic relationship and obviously the answer is all the three ipo oru sila questions moolama oru sila general concepts ah nam revise pannalam recombinant dna technology allows genes to be transferred from genetic engineering oda basic concept namakku therinjirukom oru organism la ulla gene ah eduthu innoru organism la nam poduvom appo inga moonu options kuduthirukranga onnu vandu வேற வேற ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ்க்கு இடையில நம்ம வந்து இந்த ஜீனை டிரான்ஸ்பர் பண்ண முடியும் இன்னொன்னு அனிமல்ஸ்ல இருந்து பிளான்ஸுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ண முடியும் இன்னொன்னு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்ல இருந்து ஹையர் ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ண முடியும் அண்ட் அப்கோர்ஸ் எஸ் ஆல் தி த்ரீ கேன் பி டன் இதுதான் பெரிய அட்வான்டேஜே நமக்கு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ல உள்ள ஜீன் எடுத்து ஹையர் ஆர்கானிசம்ஸ்ல போடும்போது இங்க நமக்கு என்ன டிசைரபிள் கேரக்டர் தேவையோ அதை கொடுக்குது நம்ம இப்ப பார்த்த ஜெனட்டிகலி மாடிஃபைட் பிளான்ஸ் எல்லாத்துலயுமே அதுதான் நம்ம பண்ணிருக்கோம் ஸோ ஆல் தீஸ் த்ரீ ஆர் பாசிபிள் பை ரீகாம்பினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஆர் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் ஜெனட்டிக் என்ஜினியரிங் அப்புறம் வந்து இங்க மூணு டெக்னிக்ஸ் ஆர் ஃபினாமினா கொடுத்துருக்கிறாங்க பட்டிங் அண்ட் கிராஃப்டிங் இன் ஃப்ரூட் பிளான்ஸ் சைட்டோபிளாஸ்மிக் மேல் ஸ்டெரைலிட்டி அண்ட் ஜீன் சைலன்சிங் இதுல டிரான்ஸ்ஜெனிக் கிராப்ஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு எதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இட் இஸ் த வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷன் ஆஃப் பிளான்ட் பட்டிங் கிராஃப்டிங் மூலமா நம்ம நார்மலான ஒரு ரீப்ரொடக்ஷனை செய்யறோம் ஸோ தேட் டசன் கம் அண்ட் டிரான்ஸ்ஜெனிக் கிராப் மற்ற ரெண்டும் சைட்டோபிளாஸ்மிக் மேல் ஸ்டெரைலிட்டி அண்ட் ஜீன் சைலன்சிங் ஜீன் சைலன்சிங்கிறது நமக்கு ஒரு ஜீன் வேண்டாம் அந்த ஜீன் தான் ப்ராப்ளம் கொடுக்குது இல்லை அந்த ஜீனால தான் பிரச்சனை அப்படின்னா அந்த ஜீனை மட்டும் நம்ம சைலன்ஸ் பண்ணிட்டா அந்த ஜீன் கோட் பண்ண ப்ரோட்டீனை அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது தட் இஸ் ஜீன் சைலன்சிங் சைட்டோபிளாஸ்மிக் மேல் ஸ்டெரைலிட்டி வந்து நம்ம ஜிஎம் மஸ்டர்ட்ல பார்த்த மாதிரி ஒரே பிளான்ட்ல மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பிளவர்ஸ் இருந்ததுன்னா செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்கும் அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணி கிராஸ் பாலினேஷனை பெர்மிட் பண்றதுக்காக நம்ம இந்த மேல ஸ்டெரைலா மாத்திரம் கிராஸ் பாலினேஷன் இருந்தா
desired characters oda plant produce panna mudiyum the male sterility moolama nama heterozygosity uruvaakka mudiyum female gametes adu endha vagaiyum baadhikkadu and in the male sterility nama artificially induce pandrom sila neram nature laye spontaneous mutations moolama male sterility nadakkaradum undu and in the male sterility five types irukku one is cytoplasmic male sterility cms that is governed by cytoplasmic genes genetic male sterility gms nuclear genes moonavathu cytoplasmic genetic male sterility nuclear and cytoplasmic genes adukapra transgenic male sterility idhu dhaan nama gm mustard la uruvaakana genetic engineering moolamaga kodukra sterility then another one is chemical induced male sterility adha nama chemicals use panni in the male flowers sterile aakuvom these are the five types of male sterility pollution problem solve பண்றதுக்கு bio remediation technique உடைய advantage என்ன bio remediation is a technique that is used for cleaning pollution by enhancing bio degradation process that occurs in nature naturally ave nadakkira or process enhance panni vidrom that is bio remediation technique then cadmium lead madri patta heavy metals nam easy a remove panna mudiyum through bio remediation abdingirathu second point then through genetic engineering bio remediation kana specific microorganisms nam create panna mudiyum in the moonu point la please let us keep it in mind that it is not possible to destroy cadmium and lead and the madri patta heavy metals bio remediation through microorganisms moolama nammala destroy panna mudiyadhu so that point is not true the other two very well we have successfully achieved india la agriculture portha varaikum genome sequencing technique nama immediate future la edhukku use panna mudiyum that is the question and all the three options are true only ipo namakku crops irukku and the crop la genes irukku and the genes la particular a disease resistance ko இல்ல எவ்வளவு வறட்சியான ஒரு சூழ்நிலையிலையும் அதை டாலரேட் பண்ணி நிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கேப்பபிலிட்டிக்கோ எந்த ஜீன் காரணமா இருக்கோ அந்த ஜீனை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அந்த ஜீனை நம்ம கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அந்த ஜீன் நல்ல ஃபங்க்ஷன் ஆகுற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் திங் வந்து நியூ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கிராப்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கான டைமை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுது and the third one is host pathogen relationships crops la uruvaagradhukku idha nama use pannalam all these three are the advantages of genome sequencing genetic engineering appraisal committee is constituted under which of this following inga vandu genetic engineering appraisal committee geac this functions in the ministry of environment forest and climate change நம்ம முதல் ஸ்லைட்ஸ்ல பார்க்கும் போது திஸ் இஸ் வாட் ஐ மென்ஷன் எம்ஓஇஎஃப் அண்ட் சிசி அப்படிங்கிறது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் அந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே தான் இந்த ஜெனிட்டிக் என்ஜினியரிங் அப்ரைசல் கமிட்டி ஜிஇஏசி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது ஆஸ் பர் த ரூல்ஸ் நைன்டீன் எயிட்டி நைன் தட் இஸ் நோட்டிஃபைட் அண்டர் தி என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் இந்த என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் பேஸ் பண்ணி தான் ஜிஇஏசி கான்ஸ்டியூட் பண்ணப்பட்டிருக்கு Hazardous microorganisms, recombinants, இது எல்லாத்தையும் வந்து ரிசர்ச் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷனுக்கு எந்தெந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்களோ அந்த எல்லாமே வந்து இவங்க அப்ரூவலோட தான் நடக்கணும் தே வில் ஆல்சோ சி இட் ஃப்ரம் தி என்விரான்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆல்சோ திஸ் கமிட்டி இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி அப்ரைசல் ஆஃப் ப்ரப்போசல்ஸ் ரிலேட்டிங் டு ரிலீஸ் ஆஃப் ஜெனிட்டிகலி என்ஜினியர்டு ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இன் டு தி என்விரான்மெண்ட் இப்போ ஜெனட்டிக்கலி என்ஜினியர்டு ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து மார்க்கெட்ல ரிலீஸ் ஆகணும் இல்ல அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம என்விரான்மெண்ட் குள்ள யூசேஜுக்கு விடுறோம்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபீல்ட் ட்ரையல்ஸ் உட்பட எல்லா விஷயங்களுக்குமே இந்த ஜிஇஏசி தான் ரெஸ்பான்சிபிள் திஸ் இஸ் சேட் பை த ஸ்பெஷல் செக்ரட்டரி ஆர் அடிஷனல் செக்ரட்டரி ஆஃப் திஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் இட் இஸ் கோ சேட் பை அ ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃப்ரம் டிபிடி Legal authorities on plant biotechnology in Patona, DBT, Department of Biotechnology, 
nodal agency for uh, the policy promotion of uh, r&d that is research and development international cooperation manufacturing activities ellathukume in the ministry of science and technology keela irukra dbt da nodal agency and this committee நம்ம இப்போ பார்த்த இந்த ஜெனிக் என்ஜினியரிங் அண்ட் அப்ரூவல் கமிட்டி ஜிஇஏசி தட் இஸ் கான்ஸ்டியூட்டட் அண்டர் எம்ஓஎஃப் அண்ட் சிசி இஸ் த லீடிங் ரெகுலேட்டரி பாடி இந்த ஏரியா ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி இதுல நிறைய கமிட்டிஸ் அப்பப்போ ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஃபார் தி வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அந்த கமிட்டிஸ்க்கு மெம்பர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்றது டிபிடி அண்ட் இந்த ஜிஇஏசி கமிட்டிக்கு வந்து அசிஸ்ட் பண்றது state biotechnology coordination committees sbcc and district level committees dlc idellame nama therinju vechukiradhu nalladhu ena various points of view la vera vera maadhiri situations la idha kepanga so sbcc state biotechnology coordination committees and district level committees dlc assist the genetic engineering and approval committee the other most important committee is one the institutional biosafety committee ibsc id edhuk responsible na local implementation of guidelines apra review committee on genetic manipulations rcgm that is responsible for issuing permits then as we know geac is responsible for monitoring the large scale and commercial use of transgenic materials we can just have a look through with these enactments that governs the biotechnology industry in india idile endha enactment apply pandranga apdingiradhu case to case basis la dhaan decide pannuvanga starting with the environment protection act 1986 to the biological diversity act government schemes on plant biotechnology agricultural research reform pandradhukaga DBT மூலமா அக்ரிகல்ச்சர் பயோடெக்னாலஜி ப்ரோக்ராம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு இதுல டெக்னாலஜில என்னென்ன அட்வான்சஸ் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு ரிசர்ச் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை எப்படி நல்ல ஸ்ட்ரென்தா வச்சுக்க முடியும் அண்ட் ரிசர்ச்ல ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டை இன்வால்வ் பண்றது இந்த எல்லா பர்பஸுக்காகவும் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் பயோடெக்னாலஜி ப்ரோக்ராம் இருக்குது இதோடைய ஆப்ஜெக்டிவ்னு சொல்ல போனா நாலேஜ் ஜெனரேஷன் technology development for enhanced productivity nutritional fortification and improved quality parameters stress tolerance uruvaakrathu input use efficiency climate resilience and biosafety in the program it supports the research in economically important crops like rice wheat cotton millets oil seeds pulses apra sila pala vagaigal horticultural crops molecular breeding market assisted selection gene discovery market trait association studies idellame vande in the plant biotechnology la irukka koodiya sila research muyarchigal idan moolama nalla improved crop varieties uruvaaka mudinjirukku that give better yield climate conditions ku thagunda maadhiri endha soolnilaiyile valarakoodiya oru thanmai then more of product more of yield kudukka kodiya maadri products or plants nammala uruvaaka mudinjirukku appo adha base panni idude objectives irukku in the agriculture biotechnology ke research and development support idu kudukum for basic as well as translational research so that we get improved varieties to face all the challenges of climate then to conduct basic and applied research for improved yield biofortification and improved quality parameters of major crop plants then genome analysis sequencing genetic characterization idella nama pannona and the plant a complete nama study pannite namakku thevayana characters a genetic way la uruvaaka mudiyum then to train human resource and develop infrastructure in agriculture biotechnology to generate network programs எங்கெல்லாம் வந்து ப்ரையாரிட்டியான ஏரியாஸா இருக்குதோ அக்ரிகல்ச்சரல் ரிசர்ச்ல ப்ரையாரிட்டி ஏரியாஸா இருக்குதோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம லிங்க் பண்றதுக்கான நெட்ஒர்க் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஜெனரேட் பண்ணணும் தென் டு எஸ்டாப்ளிஷ் சிஓஇ சிஓ இஸ் மீன் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இன் ப்ரையாரிட்டி கிராப் பிளான்ஸ் த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி ஒரு ரீஜியன்ல என்ன தேவையா இருக்கோ அதை பொறுத்து அங்க சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் உருவாக்கி அந்த எல்லா சிஓஇஸையும் வந்து லிங்க் பண்ணி அதன் மூலமா கம்ப்ளீட் a need of the country meet pandrathu these are the objectives of agriculture biotechnology 
இதுல ஒரு சில நியூ இனிஷியேட்டிவ் ப்ரோக்ராம்ஸ் போயிட்டு இருக்கு கேரக்டரைசேஷன் ஆஃப் ஜெனடிக் ரிசோர்சஸ் தென் சீக்வன்சிங் இம்பார்ட்டன்ட் கிராப்ஸ் நம்ம யூசேஜ்ல இருக்கக்கூடிய ஆயில் சீட் சீரியல்ஸ் பல்சஸ் இதோடைய சீக்வன்சிங் தென் ஜெனடிக் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஆன் பல்சஸ் அப்படி ஒரு மிஷன் ப்ரோக்ராம் மேஜர் நெட்ஒர்க் ப்ரோக்ராம் ஆன் பேத்தோஜினோமிக்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் வைரசஸ் தென் நேஷனல் ஜீனோமிக்ஸ் அண்ட் ஜீனோ டைப்பிங் ஃபெசிலிட்டி இப்படி சில நியூ இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் பயோடெக்னாலஜி மூலமா ஏற்படுத்தப்பட்டு போயிட்டு இருக்குது தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் ஆஃப் திஸ் அக்ரிகல்ச்சர் பயோடெக்னாலஜி மார்க்கர் அசிஸ்டட் பேக் கிராஸ் பிரீடிங் மூலமா செவன்டீன் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கிராப் பிளான்ஸ் உருவாக்கி இருக்கிறாங்க இதோடைய டீடைல்டு ப்ரொசீஜர் என்ன அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் அந்த டெர்மினாலஜி கொஞ்சம் ஃபெமிலியரைஸ் பண்ணிக்கிட்டா அது கேட்கும் போது நம்மளால எழுத முடியும் தென் சீரியல்ஸ்ல பதினாலு வெரைட்டிஸ் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க வித் என்ஹான்ஸ் நியூட்ரிஷனல் கண்டென்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு பேத்தஜன்ஸ் அண்ட் டாலரன்ஸ் டு ஏபயோட்டிக் ஸ்ட்ரெஸஸ் அதுல சிக்ஸ் ஆஃப் தம் ஹவ் ரீச்ட் த ஃபீல்ட்ஸ் ஃபார்மர்ஸ் அதை கல்டிவேட் பண்ணவே ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஒரு மெய்ஸ் வெரைட்டி நாலு ரைஸ் வெரைட்டி அண்ட் ஒரு வீட் வெரைட்டி அண்ட் ஒன் வெரைட்டி ஆஃப் சோயாபீன் அண்ட் டூ ரோஸ் வெரைட்டிஸ் ஹவ் ஆல்சோ பீன் ரிலீஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி பார்ட்னர்டு தி இன்டர்நேஷனல் வீட் ஜீனோம் சீக்வன்சிங் கன்சோஷியம் ஐ டபிள்யூ ஜி எஸ்சி இது மூலமா வி ஹவ் அச்சீவ் த டீ கோடிங் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் வீட் ஜீனோம் கம்ப்ளீட்டா அந்த வீட் ஜீனோமையே நம்ம டீ கோட் பண்ணி எந்தெந்த ஜீன் எந்தெந்த ப்ரோட்டீனை கோட் பண்ணுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் and this will be the last uh, topic for the day recent ana or news id india eases gene editing regulations india sdn1 and sdn2 gene editing moolama new crop varieties breed panni and the crop varieties have disease resistance and drought tolerance irukra maari produce pannirukranga sdn1 and sdn2 are two gene editing techniques namely site directed nucleus 1 and site directed nucleus 2 nammude biotechnology regulatory body that is the genetic engineering appraisal committee gec ipdi gene editing moolama uruvana products they have allowed to move to bio safety assessments ipa sd1 la enna pandranga just a double stranded break sdn2 moolama or double stranded break um kuduthu ஒரு ஹோமலோகஸ் டெம்ப்ளேட் அதாவது அந்த ஜீன்லயே இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஜீன் பீஸ போட்டு நமக்கு என்ன கரெக்ஷன் பண்ணணுமோ அதை பண்ணுவாங்க எஸ்டிஎன் த்ரீங்கிறது ஒரு டபுள் ஸ்டாண்ட் பிரேக்கையும் கொடுத்து வேற ஒரு ஜீன்ல இருந்து அந்த ஜீன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஹியர் டேலன்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்பார் ஃபார் திஸ் பர்பஸ் அதே தான் இங்க வேர்ட் ஃபார்மட்ல இருக்கு பட் ஐ கம் டு தி என் SDN1 உம் எஸ்டிஎன் டூ நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஃபாரின் டிஎன்ஏ அங்க போடல அதனால எஸ்டிஎன் ஒன்க்கும் எஸ்டிஎன் டூ எடிட்டட் ப்ராடக்ட்ஸுக்கும் அப்ரூவல் ஈஸியா கிடைக்குது பிகாஸ் தே இன்வால்வ் நாக்கிங் ஆஃப் அவர் ஓவர் எக்ஸ்பிரஸிங் ஆஃப் த ஜீன் ஃப்ரம் த சேம் பிளான்ட் விதவுட் இன்ட்ரடியூசிங் அ நியூ ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அதே நேரம் எஸ்டிஎன் த்ரீல வந்து ஒரு ஃபாரின் ஜீனை நம்ம போடுறதுனால தேட் வில் பி கன்சிடர்ட் அஸ் அ ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம் So, foreign gene use pannama, adoda own gene ye use pannam bodu, legalizing procedure arukattu, market la varadu kaana process arukattu, easy arukku, abdingradha in the information. Biotechnology is not a new discipline, ana adodi advancement rombave vekha maa munne reetu pogudu. And it has more and more applications in our day-to-day lives, from pharmaceutical development to food production and the treatment of polluting waste. இந்த அற்புதமான ஃபீல்டை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதும் ஃபியூச்சர்ல இது எவ்வளவு தூரம் கொண்டு போகும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றதும் ரொம்பவே எக்ஸைட்டிங்கான விஷயங்கள் அதுலையும் பிளான் பயோடெக்னாலஜி இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரிலி அட்வான்டேஜஸ் ஹோப் திஸ் செஷன் உட் ஹவ் ஹெல்ப் டு அப்டேட் அவர் செல்ஸ் இன் திஸ் ஃபீல்ட் அண்ட் யூ வில் பி ஏபிள் டு ஆன்சர் எனி கொஸ்டின் ஆஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ஐ வில் ஸ்டாப் ஹியர் அண்ட் சூன் மீட் யூ இன் அனதர் செஷன் Till then in this hot summer take care of yourself and keep learning thank you